स्पोकन ट्युटोरियलच्या गेट चेकआउट कमांडवरील पाठात आपले स्वागत या पाठात शिकणार आहोत गिट रिपॉझिटरी मध्ये अनेक फाइल्स समाविष्ट करणे गिट रिपॉझिटरी मधून फाइल काढून टाकणे काढून टाकलेली फाइल परत मिळवणे फाइल मध्ये केलेले बदल रद्द करणे आणि आधीच्या रिव्हिजनला परत जाणे या पाठासाठी वापरणार आहोत Ubuntu Linux 14.04 Git 2.3.2 आणि Gedit Text Editor तुम्ही तुमच्या पसंतीचा एडिटर वापरू शकता या पाठासाठी टर्मिनल वर वापरल्या जाणाऱ्या Linux कमांड्स चे ज्ञान आवश्यक आहे नसल्या संबंधित Linux वरील पाठांसाठी आमच्या वेबसाइटला भेट द्या आता Git रिपॉझिटरी मध्ये अनेक फाइल्स समाविष्ट करण्याबद्दल जाणून घेऊ टर्मिनल उघडण्यास कंट्रोल ऑल्ट टी ही बटने दाबा आपण मागील पाठात तयार केलेल्या माय वेब पेज या गेट रिपॉझिटरी मध्ये जाऊ टाइप करा cd space माय वेब पेज आणि एंटर दाबा येथे मी html फाइल्सचा वापर करून दाखवणार आहे तुम्ही तुमच्या पसंतीचा कोणताही फाइलचा प्रकार निवडू शकता आपण आता दोन html फाइल्स बनवणार आहोत त्यासाठी टाइप करा gedit space mystory.html space mynovel.html space ampersand प्रॉम्प्ट मुक्त करण्यास आपण ampersand वापरले आहे एंटर दाबा मी आधीच तयार करून ठेवलेल्या राइटर डॉक्युमेंट मधून काही कोड कॉपी करून या फाइल्स मध्ये पेस्ट करणार आहे या फाइल सेव्ह करा प्रथम गिट स्टेटस तपासण्यास टर्मिनल वर गेट स्पेस स्टेटस टाइप करून एंटर दाबा हे अनट्रॅक्ट फाइल्स दाखवत आहे आपण अनट्रॅक्ट फाइल्स ट्रॅकिंग साठी समाविष्ट करणार आहोत टाइप करा गेट स्पेस ऍड स्पेस डॉट आणि एंटर दाबा गेट ऍड डॉट कमांड सर्व अनट्रॅक्ट फाइल्स स्टेजिंग एरिया मध्ये समाविष्ट करेल आता mystory.html आणि mynovel.html या दोन फाइल्स स्टेजिंग एरिया मध्ये समाविष्ट झाले आहेत आता पुन्हा एकदा गेट स्टेटस तपासण्यास गेट स्पेस स्टेटस टाइप करून एंटर दाबा आता गेट रिपॉझिटरीच्या स्टेजिंग एरिया मध्ये दोन्ही फाइल्स समाविष्ट झाल्याचे दिसेल आता mystory.html आणि mynovel.html या फाइल्स वर जाऊ आता कोडच्या अजून काही ओळी या दोन्ही फाइल्स मध्ये समाविष्ट करणार आहोत मी माझ्या राइटर डॉक्युमेंट मधून हे कॉपी पेस्ट करणार आहे पुन्हा एकदा फाइल सेव्ह करून बंद करा गेट स्टेटस तपासण्यास गेट स्पेस स्टेटस टाइप करून एंटर दाबा हे चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट आणि मॉडिफाइड माय novel.html आणि माय story.html हा मेसेज दाखवेल याचा अर्थ आपण केलेले बदल स्टेजिंग एरिया मध्ये समाविष्ट झालेले नाहीत आता या टप्प्यापर्यंतचे आपले काम कमिट करू त्यासाठी टाइप करा गेट स्पेस कमिट स्पेस हायफन ए स्पेस हायफन एम स्पेस डबल कोट्स मध्ये ऍडेड टू फाइल्स आणि एंटर दाबा लक्षात ठेवा कमिट करण्यापूर्वी आपण बदल केलेल्या फाइल्स स्टेजिंग एरिया मध्ये समाविष्ट केल्या नव्हत्या आणि आधीच्या पाठात पाहिल्याप्रमाणे कमिटिंग मेसेज दाखवण्यासाठी एडिटर उघडला नव्हता याचे कारण येथे आपण हायफन ए आणि हायफन एम हे फ्लॅग्स वापरले आहेत हे फ्लॅग्स कशासाठी आहेत स्लाइड्सवर परत जाऊ हायफन ए या फ्लॅग मुळे बदल केलेल्या सर्व फाइल्स स्टेजिंग एरिया मध्ये समाविष्ट होतात हायफन ए चा उपयोग केल्यास स्टेजिंग एरिया मध्ये बदल केलेल्या फाइल्स समाविष्ट करण्यास गेट ऍड कमांड स्वतंत्रपणे वापरण्याची गरज नसते हायफन एम या फ्लॅग चा उपयोग कमांड लाइन वरच कमिट मेसेज देण्यासाठी होतो हायफन ए आणि हायफन एम हे फ्लॅग्स आपण हायफन ए एम असे वापरू शकतो टर्मिनल वर परत जाऊ गेट लॉग तपासण्यास गेट स्पेस लॉग टाइप करून एंटर दाबा आपण कमिट्सची सूची बघू शकतो सर्वात नवीन कमिट्स सूचीत प्रथम दाखवलेले दिसतील 
याचा अर्थ कमिटची सूची कालक्रमानुसार दाखवली जाते गिट रिपॉझिटरी मध्ये चुकीची फाइल समाविष्ट झाली असेल तर ती सहजपणे काढून टाकता येते समजा आपल्याला mypage.html ही फाइल काढून टाकायची आहे टाइप करा git space rm space hyphen hyphen cached space mypage.html आणि एंटर दाबा ही कमांड स्टेजिंग एरिया मधून mypage.html ही फाइल काढून टाकेल आता git status तपासण्यास git space status टाइप करून एंटर दाबा हे mypage.html ही फाइल अनट्रॅक्ट असल्याचे दाखवत आहे आता फाइल सिस्टम मधून फाइल डिलीट करण्यासाठी टाइप करा rm space mypage.html आणि एंटर दाबा ही कमांड माय वेब पेज या फोल्डर मधून ही फाइल पूर्णपणे काढून टाकेल आता ही फाइल गिट रिपॉझिटरी मधून काढली गेली आहे का ते तपासू त्यासाठी टाइप करा git space status आणि एंटर दाबा हे डिलीटेड mypage.html असा मेसेज दाखवत आहे आता फाइल्स ची सूची मिळवण्यास ls टाइप करून एंटर दाबा mypage.html ही फाइल आपल्याला दिसत नाही कारण की काढून टाकली गेली आहे आता या स्थितीत आपला कोड फ्रीज करूया कमिट करण्यासाठी टाइप करा git space commit space hyphen am space double quotes मधे deleted mypage.html आणि एंटर दाबा git log बघण्यासाठी git space log टाइप करा आणि एंटर दाबा बाहेर पडण्यास तुमच्या कीबोर्ड वरील क्यू हे बटन दाबा येथे आपण कमिट मेसेज मध्ये सर्वात नवीन कमिट पाहू शकतो समजा आपण mypage.html ही फाइल चुकून डिलीट केली आणि आता ती परत हवी आहे आपण काय करू शकतो मागील फाइल कमिट्सच्या सहाय्याने डिलीट झालेल्या फाइल्स परत मिळवता येतात आपली फाइल ऍडेड टू फाइल्स असा मेसेज असलेल्या दुसऱ्या कमिटच्या सहाय्याने परत मिळवू दुसऱ्या कमिट हॅशचे पहिले पाच आकडे सिलेक्ट करा आणि कंट्रोल शिफ्ट सी ही बटणे दाबून ते कॉपी करा पहिले पाच आकडे पुरेसे आहेत परंतु तुम्हाला हवे असल्यास पाच पेक्षा अधिक आकडे देखील कॉपी करू शकता गेट स्पेस चेक आउट स्पेस टाइप करून कमिट हॅश पेस्ट करण्यासाठी कंट्रोल शिफ्ट वी ही बटणे दाबा आता माय पेज डॉट एच टी एम एल हे फाइलचे नाव टाइप करून एंटर दाबा गेट स्टेटस तपासण्यास गेट स्पेस स्टेटस टाइप करून एंटर दाबा आता आपण माय पेज डॉट एच टी एम एल ही फाइल बघू शकतो या टप्प्यापर्यंतचे आपले काम कमिट करू आपण कुठलीही फाइल समाविष्ट किंवा डिलीट करतो तेव्हा आपले काम कमिट करणे अतिशय महत्वाचे असते टाइप करा गेट स्पेस कमिट स्पेस हायफन ए एम स्पेस रिस्टोर्ड माय पेज डॉट एच टी एम एल आणि एंटर दाबा फाइलची सूची मिळवण्यास एल एस टाइप करून एंटर दाबा आपण माय पेज डॉट एच टी एम एल ही फाइल परत मिळवली आहे पुढे आपण फाइलमध्ये केलेले बदल कसे रद्द करायचे ते पाहू फाइल उघडण्यासाठी टाइप करा जी एडिट स्पेस माय पेज डॉट एच टी एम एल स्पेस माय स्टोरी डॉट एच टी एम एल स्पेस ऍम पर्सेंट आणि एंटर दाबा आपण माय पेज डॉट एच टी एम एल आणि माय स्टोरी डॉट एच टी एम एल मध्ये काही बदल करू दोन्ही फाइल्स मध्ये काही ओळी समाविष्ट आणि डिलीट करा नंतर फाइल सेव्ह करून बंद करा काही वेळेला केलेले बदल आपल्याला नको असतात म्हणजेच आपल्याला आपल्या कामाच्या मागील स्थितीत परत जायचे आहे हे कसे करायचे ते पाहू प्रथम गेट स्पेस स्टेटस टाइप करून एंटर दाबा आणि गेट स्टेटस तपासा हे काही फाइल्स मध्ये बदल केले असल्याचे दाखवते आता टाइप करा गेट स्पेस चेक आउट स्पेस डॉट आणि एंटर दाबा ही कमांड आपल्या कामातील अगदी नवीन बदल डिलीट करेल गेट स्टेटस तपासण्यास गेट स्पेस स्टेटस टाइप करून एंटर दाबा हे नथिंग टू कमिट असे दाखवत आहे आता फाइलमध्ये केलेले बदल अजूनही तसेच आहेत की नाही हे तपासू टाइप करा 
gedit space mypage.html space mystory.html space ampersand आणि एंटर दाबा आपण केलेले बदल रद्द झालेले दिसतील फाइल बंद करा गेट लॉग तपासण्यास गेट स्पेस लॉग टाइप करून एंटर दाबा हे कमिट्स ची सूची दाखवेल अधिक पाहण्यासाठी डाउन एरो से बटन दाबा बाहेर पडण्यासाठी क्यू हे कीबोर्ड वरील बटन दाबा कमिट्स ची सूची एका उरीत बघायची असल्यास टाइप करा git space log space hyphen hyphen one line आणि एंटर दाबा येथे आपण कमिट्स ची सूची त्यांच्या कमिट हॅश आणि कमिट मेसेज सहित एका उरीत पाहू शकतो आपण आपल्या कामाच्या मागील रिव्हिजन वर कसे जाऊ शकतो सध्या आपल्या रिपोजिटरी मध्ये चार कमिट्स आहेत म्हणजे आपल्याकडे आपल्या कामाची चार रिव्हिजन्स आहेत समजा आपल्याला इनिशियल कमिट या टप्प्यावर परत जायचे आहे त्यासाठी टाइप करा git space checkout space पुढे इनिशियल कमिट सा कमिट हॅश कॉपी करून पेस्ट करा आणि एंटर दाबा फाइल ची सूची मिळवण्यास ls टाइप करून एंटर दाबा येथे केवळ mypage.html ही एकच फाइल दिसेल कारण या टप्प्यावर आपल्याकडे केवळ हीच फाइल होती git log तपासण्यास git space log टाइप करून एंटर दाबा आपण केवळ इनिशियल कमिट हे पहिलेच कमिट पाहू शकतो चालू रिव्हिजन वर परत जाण्यासाठी टाइप करा git space checkout space master आणि एंटर दाबा पुढील पाठांमध्ये आपण मास्टर या संदने बद्दल अधिक जाणून घेऊ git log तपासण्यास पुन्हा एकदा टाइप करा git space log space hyphen hyphen one line आणि एंटर दाबा आता सर्व मंजेस चार ही कमिट्स पाहू शकतो आता आपण सर्वात नव्या स्टेजवर आहोत अशा प्रकारे आपण आपल्या कामाच्या कुठल्याही टप्प्यावर जाऊ शकतो मागील रिव्हिजनवर जाण्याची आणखी एक पद्धत आहे टाइप करा git space reset space hyphen hyphen hard नंतर इनिशियल कमिटचा कमिट हॅश कॉपी करून पेस्ट करा आणि एंटर दाबा git log तपासण्यास git space log टाइप करून एंटर दाबा आता आपण इनिशियल कमिट या टप्प्यावर असल्याचे दाखवत आहे आता सर्वात नव्या रिव्हिजन वर जाण्याचा प्रयत्न करू आधी सारखेच टाइप करा git space checkout space master आणि एंटर दाबा आपण सर्वात नव्या रिव्हिजन वर परत जाऊ शकत नाही त्या ऐवजी आपल्याला ऑलरेडी ऑन मास्टर असा मेसेज मिळाला आहे याचा अर्थ ही आपली सर्वात नवी रिव्हिजन आहे लक्षात ठेवा git reset hyphen hyphen hard ही कमांड वापरल्यावर आपण सर्वात नव्या स्टेजवर पुन्हा परत जाऊ शकत नाही त्यामुळे या कमांडचा वापर अतिशय काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत थोडक्यात आपण या पाठात शिकलो git repository मध्ये अनेक फाइल्स समाविष्ट करणे गेट रिपोजिटरी मधून फाइल काढून टाकणे काढून टाकलेली फाइल परत मिळवणे फाइल मध्ये केलेले बदल रद्द करणे आणि आधीच्या रिव्हिजन वर परत जाणे असाइनमेंट आपण मागील पाठाच्या असाइनमेंट मध्ये बनवलेल्या गेट रिपोजिटरी मध्ये जा तुमच्या टेक्स्ट फाइल मध्ये काही बदल करा केलेले बदल कमिट करा तुमच्या जुन्या रिव्हिजन वर परत जाण्याचा प्रयत्न करा पुन्हा तुमच्या टेक्स्ट फाइल मध्ये काही बदल करा आणि ते बदल रद्द करण्याचा प्रयत्न करा स्क्रीन वर दिसत असलेल्या लिंक वरील व्हिडिओ डाउनलोड करून बघा ज्यामध्ये तुम्हाला प्रोजेक्टचा सराउंड्स मिळेल स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते ऑनलाईन परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया आम्हाला लिहा Spoken Tutorial Project साथी अर्थ सहाय एनएमआई सिटी एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्या कडून मिळालेले आहे या संबंधी माहिती पुढील साइट वर उपलब्ध आहे हे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भामळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद